La curva sigue subiendo y las comunidades autónomas endurecen las medidas como avisaron que podría pasar. No nos dejan viajar. Para viajar a las islas se pide una PCR y Tenerife está cerrada salvo para turistas y a no residentes que vayan a pasar la Navidad. Así queda ahora el mapa de la movilidad para estas fiestas. Solo la comunidad valenciana está cerrada. Si viajan a Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla o Murcia, podrán hacerlo para visitar a sus familiares o allegados entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. El resto de comunidades autónomas solo abrirán en días determinados. De estas, a Aragón y a Castilla y León solo pueden ir familiares, no allegados. Esta situación tan variada va a producir mucha confusión en los ciudadanos que no van a saber a qué atenerse. Nos vendrán a ver mi hijo en su casa y yo la mía. Se podrán atravesar territorios si se está de paso. No hay una pauta clara sobre cómo acreditar el viaje. Para los que vayan a Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco piden una declaración responsable que puede descargarse en webs oficiales. Oh, pues me parece bien. Yo creo que la gente tiene que hacerse responsable de lo que hace. Asturias ha hecho un llamamiento para los jóvenes de entre 18 y 30 años que regresen a casa conviviendo con mayores de 65 a hacerse una PCR gratuita. La solicité, entonces bueno, estoy en lista de espera a ver qué me dicen. Hacer la prueba está bien, porque la gente mayor hay que cuidarla. También en Galicia, los estudiantes que vuelvan al domicilio familiar podrán hacerse una PCR pagada por la Junta. Hasta el último día puede seguir habiendo cambios si la situación empeora.